刺客。每个人身上都有一个。属下觉得这事儿蹊跷的很。新夫人刚刚进府，就出现了刺客，但这些刺客并没有要杀人。这些人到底要干什么？是血，是血，人血。还有其他人知道这件事吗？属下是赶在大冢仔的手下和皇宫侍卫到达之前，把这些东西全都搜罗起来的，应该没有其他人知道。还有，如果新夫人跟刺客是串通好的，目的是为了刺杀主上的话，那他们为什么不直接埋伏在婚房？这似乎很难解释。眼见未必为实。是啊，毕竟新夫人是大冢宰府的人。还有什么线索？其他的跟大冢宰府的判断一样，这些刺客隐藏的实在太好了，根本查不出谁是幕后指使，甚至连这些刺客是从哪里来的都查不出来。看来刺客是另有来路。这个袁青锁还真不简单。主上，要不要手下去趟大仲裁府？等袁青锁醒过来，一切自有分晓。是。这事不要让其他人知道。还有，你巡例跟往常一样，带人出去调查便是。一有消息，立即来报。是。袁青锁，你到底什么来头？就那么急于得到镇魂珠吗？只要我抓住你，就能知道幕后黑手是谁，谁在觊觎镇魂珠。吃什么，大哥？可这是齐国的地盘啊！上！怎么没人灵王高长恭，大家不要怕，就他一个人。我等兄弟只是不想被饿死，饶命啊，兰陵王！饶命啊，饶命啊！记住，饶命！这是我大齐国土，高长恭的辖地，不是儿等可以撒野的地方。齐将军，走，这些战俘就交由你来处置。是，殿下，把他们带走。是，走，走，起来。多谢殿下，快起来！多谢殿下，多谢殿下。夜深了，大家回家休息吧。多谢殿下，多谢殿下，多谢殿下。长公，你贵为郡王，得到情报，怎可一人抢？活动活动筋骨，报！殿下，紧急军情。好
机会来了。什么？周国的大司空府出现了大批神秘刺客，现在人心惶惶，军心不稳，正是进攻的大好机会。立即发兵前往边境，杀他们措手不及。说吧。说。你要是不知道从哪里开口的话，我可以给你提个醒。是谁派你和那些刺客来的？刺客。或者说，是你的同党。什么同党？回党。给我装模作样，有胆加进司空府，没胆承认。你，你是谁？你要对我做什么？哈哈哈哈你竟然假装不认识我，我只知道你会跳舞，原来你还会演戏。说出来我就放了你。谁派你来的？为什么要嫁到司空府？目的何在？快说！你你放开！你想走？没那么容易。还来？假装不认识，却记得怎么踢人，叫谁能相信你的谎话？在我大司空府里喊救命！我一声令下，谁能帮你？你你到底是谁？你这个坏蛋！你最好给本司空老实交代，否则休怪本司空不怜香惜玉。疼！你放开我！说！你！还来这招驯马术？那本司空就叫你开开眼界，见识见识我的驯马术。抓住他！主上，夫人，放开我！放了你，你只要回答本司空的问题，我就放了你。我，我不记得，我真的什么都不记得了。你放我走吧。什么都不记得了。那这个呢？你们这些恶人！到底是怎么回事啊？刚才那个人是谁啊？他为什么对我那么凶？我，我又是谁？我怎么会在这个地方？哎呀，头好痛！哎，好像什么都想不起来了。嫂夫人，我听说青锁醒了。是。谢天谢地。四弟，带我去看看他。嫂夫人，请。嗯。青锁，嗯。青锁，你没事吧？你是？傻孩子，才嫁到大司空府，就不知道我是谁了。嫂夫人，都是我的错，小弟没能照顾好青锁姑娘。四弟，这到底是怎么回事啊？回禀嫂夫人，青锁姑娘被床柱砸伤之后迷失本性
，记不清自己是谁，不认得其他人，本想着您来了能有意外惊喜，没成想。名师感谢，请坐，仔细看看我，我是姑母。你想想，姑母是怎么把你带到长安城来的？我，你见过皇上，到过皇宫啊？这些我都不记得了，这可怎么办？四弟，赶紧把大周最好的医生都找过来。嫂夫人，皇上已经把皇宫最好的太医都派过来了。那太医怎么说？太医说，没有特效的草药能够医治，只能减少惊吓，抚慰疗养，慢慢使其心性回归。时间长短说不定，少则几天，多则数年，有的人一生都没能康复。不行，青锁不能这样继续下去。财拜唐承庆，嫁给四弟，正要享清福的时候，青锁，啊、哦，你跟姑母回去，姑母一定要把你治好。嫂、嗯、夫人，小弟发誓，会竭尽全力让青锁姑娘康复的。青锁，你是愿意留在这儿，还是愿意跟姑母回去、啊？我，青锁。我我跟你没这么熟，你不要叫我叫的这么亲热，我愿意跟你走。杨姑娘，主上，拜见夫人，拜见大司空。主上，杨姑娘她……大司空，请不要怪她，我想给妹妹一个惊喜，所以才擅自闯进来的。妹妹啊，妹妹，新婚燕尔，你竟然不给自己的夫君大司空留半点颜面，这还是我认识的青锁妹妹吗？言婉。你怎么来了？啊，我陪父亲回长安城向圣上禀报军情，沿途听说大司空府出现了一些变故，所以就赶来探望青锁妹妹了。你来了倒也好，你倒说说看，青锁是不是应该跟我回大冢宰府？啊，啊，一个是无上皇族，一个是名门闺秀。虽然出了一点小小的差错，可是出嫁第二天就要回娘家，这样那些无知的百姓不知道会说些什么话来呢。夫人啊，同是皇族，又亲上加亲，你要是这么着急的话，倒显得大司空怠慢了青锁妹妹。话是不错，可我就这么一个侄女，我不能把她。夫人，两个月前你带青锁妹妹出来长安城的时候，我去大冢宰府登门造访，有幸结识了妹妹。妹妹为人乖巧伶俐，我当时就把她当做自己的亲妹妹一样。夫人要是不介意的话，我愿意陪在青锁妹妹身边。虽然我对医术一窍不通，但是我可以陪妹妹畅谈往事啊。说不定下次妹妹就可以把以前的事情都记起来了呢。妹妹，你说是不是啊？哎，青锁，青锁，主主管，传太医过来。是。主上，可曾看出端倪？夏日潮湿的地方，萤火虫随处可见，这并无稀奇。你看这花，却并非出自大周。这花确实稀奇。齐国？对了，属下曾在齐国见到过这种花，当地人好像叫它解忧花。难道夫人她真的？我幼年的时候。在齐国做过人质，见过解忧花，确实与这花样子相仿，但花的颜色不同，花瓣的个数也不相同。解忧花花开六瓣，可这绣的却是八瓣。绣娘平常也会在绣品上别出心裁，单凭颜色不足为凭。主上，不可不防啊。大司空，总算把大冢宰夫人送回去了。燕姑娘，阿雍真是见外，我与你自幼相识，这样称呼倒显得生分了。阿雍只管叫我婉儿便是。婉儿，<笑>是。阿雍还在为青锁妹妹担心吗？青锁刚刚嫁入府中就成了这个样子，不但我心里过意不去。就连大冲宰府也不好交代。青锁妹妹福大命大，又有你的照顾
，就算是再重的病啊，也会很快好起来的。只要阿庸高兴，我怎么样都好。只可惜，我在阿庸心目中，只不过是一粒微尘。就连成亲，阿庸也利于发张喜帖给婉儿呢。渔舟路途遥远，我是怕你路上辛苦。怎么会呢？能在阿庸和青锁妹妹身边，就算再辛苦，婉儿也愿意。当真？当真。那我现在正好有一件事需要你来帮忙。阿庸，请讲。婉儿万死不辞。我到底是谁？为什么我会在这里？我真的嫁给了那个什么大司空吗？姑母又是怎么回事？我到底是怎么了？袁清锁，我真的叫袁清锁吗？妹妹病未痊愈，你先下去吧，我来照顾妹妹。是。妹妹，我已经吩咐下人去准备一些食材，晚上姐姐亲自下厨给你做些好吃的，保管你吃了以后生龙活虎的，没准儿一下子就能把以前的事想起来了呢。你呀、啊，不要太担心。也许失去记忆只是暂时的，慢慢的，一切都会想起来的。嗯，谢谢你，幸好还有你在。原本我以为大司空府里侧室夫人的位置会是我呢。嗯，姐姐啊，没关系，妹妹，只要你我姐妹同心，一切都会过去的。哎，不过我还是什么都没想起来。这院子左边是迎香亭，夫人闲暇的时候可以来坐坐。你看，这里到处都是花树，咱们主上最喜欢海棠了。再往后面就是厨房了。要说这婉儿姑娘对夫人还真是贴心，一直都在厨房里忙着给夫人做好吃的呢。夫人是不是累了？奴婢以为夫人会卧床休息几天的，没想到现在就出来了。我才没那么娇嫩呢。这里的风有点凉。我去给夫人拿件披风过来，八成再过一会儿，野婉姑娘的饭菜就该做好了。嗯。来了来了。姑娘，你在干什么呀？汤不香，我加点料。这是什么呀？这么香？毒药？什么毒毒药？只要元清所吃了这碗汤，就会七窍出血，无药可救。啊、你真的要把这碗汤给清锁夫人喝吗？那是自然，不毒死了她，我怎么有机会嫁给大司空，独宠一身呢？姑娘。当心被大司空发现了，这可是死罪啊！你以为大司空真的愿意袁清锁做他的侧室吗？那不过是迫于皇上和大冢仔的压力，不能推辞罢了。袁清锁不过就是个乡野村姑，是不是大冢仔夫人的亲侄女还难说呢。哼，不要以为攀上大冢仔府就能飞上枝头了，只有本姑娘这样天生的士族，才配得上大司空。可是。如果让大司空知道姑娘趁青锁夫人失忆的时候下此毒手，恐怕他说失忆就失忆了。照我说，连大司空都不信，一定怀疑他是大冢仔派来的人。对了
，你见过他的手帕吗？那上面绣的解忧花，只有在齐国才有，说不定他就是齐国的细作。我现在下毒毒死了他，就说他伤势复发而死，正好解了大司空的难题。姑娘真聪明。<笑>宇文邕想困住我，那严婉表面上跟我亲近，实际上背地里想要杀死我。他们都不是好人，我必须离开这儿。哎呀，哎呀，夫人不见了，夫人不见了！去那边，找仔细。是，快，去那边看看。报告总管，这边没有，那边也没有。一个弱女子跑不了多远，去那边找找。解忧花，生长在齐国，也许到了齐国就能找回我的记忆，找回身世。怎么样，新夫人非常聪明，她既没去大仲宰府，也没去皇宫，而是城门一开就出城了。方向，东北。齐国的方向，对。看来这个元青所并非大仲宰府的探子能见到。主上真的怀疑，新夫人跟齐国人有关，是不是跟齐国有关？元青所自己会告诉我。主上，现在怎么办？毕竟府里丢了新夫人这事儿，要是传出去，恐怕……你找人放风，说镇魂珠确实如江湖上传闻，就在大司空府。但是元清所嫁进大司空府又逃走之后，这镇魂珠就不翼而飞了。主上，要是这个消息传出去，只怕新夫人会成为众矢之的，难逃一劫啊！你不用担心，元清所聪明得很，本司空倒要看看。这个指派元清所到大司空府的幕后黑手，是如何指挥他死里逃生的？参见主上，皇上派人传来口谕，命主上立刻觐见。北王，是。大司空觐见。参见皇上，四弟。你来的正巧，正刚好看到这本书上有记载治疗记忆衰退的方子，你看，健脑汤写的很详细。皇上，不用查找了。怎么，他已找到更好的方子了？他，昨夜已从大司空府逃走了。逃走？为什么逃走？新婚两天，他又失忆了，能跑去哪儿？他大概有他的目的。四弟，放长线钓大鱼是可行之计，但青锁是个弱女子，孤身在外，难免会遇到危险。她毕竟是大仲宰府的人，你应该多多担心她的安危才是。可惜啊，年纪轻轻，却被卷入这样的朝政漩涡。启禀皇上。谨记军情，高长恭率众攻击虎山城，血刺是一败涂地，坐困愁城。这是刚刚送到宫里的八百里加急。传朕旨意，众臣朝堂议事。是。皇上驾到。众爱卿平身，谢皇上。前方战况，想必各位爱卿已然知晓。情况紧急，哪位爱卿有良策献上？
回禀皇上，臣以为齐国嚣张，与大周年年作战，未讨得什么好处。此次吴国犯我大周，当予以重罚。皇上，微臣以为周齐两方交战多年，吃亏的还是百姓和将士，倒不如议和。议和？我大周的颜面何存？高长公虽然骁勇善战，难道我大周就无人能敌了吗？为国为民，当以和为贵啊！但我大周不能示弱，议和故好，但出兵更为上策。大仲宰，有何高见？我大周国何须把区区一个高长公放在眼里？只要皇上派兵前往，一定可以让齐国大军溃败奔逃。大仲宰说的对啊！是啊。我朝兵雄将猛，怎么会怕区区一个高长公？大仲宰高见，与朕不谋而合。众爱卿，谁能带兵前往？臣弟愿为国效力，上阵杀敌。你？对。臣弟就任大司空以来，并无建树，现在边疆告急，这是臣弟为国效力的好时机。寡人知道大司空自幼熟读兵书，心思缜密，如果带兵迎敌，应该是一支劲旅。但是薛刺史新败，士气低落，新将出征，未必能力挽狂澜。大仲宰。可有适合的人选？臣愿带兵领将，为保大周社稷，征战沙场。大仲宰威震边关，自然是最好的人选。但大仲宰刚刚从边疆得胜回京，这次出征，想必是又要舟车劳顿。朕心里实在是过意不去。皇上，大周朝是皇上的天下，岂容他人来犯？臣在数月前。大败齐国军队，想必他们还历历在目。如今乘胜追击，必定事半功倍。更何况，臣在虎山城修建了大型机关，只要高长公中计，一定能一往成擒。皇上，大仲宰威震四月，有大仲宰坐镇边疆，一个小小的高长公又算得了什么？此人定会知难而退。好，朕就命宇文大仲宰统帅三军进军虎山。遵旨。真倒霉，出门匆匆忙忙的，什么都没带。哎，齐国到底还有多远呀？公子，这个袁青锁一直往着齐国的方向走，他想做什么？要不要帮帮他？你看他，玄武卫护法也得到了消息，现在人人都认为袁青锁拿到了镇魂钟，自然会盯着他。不管他是真失忆还是假失忆，他都逃不过这一劫。难道公子的心计和武功会比那些人差吗？找个机会把袁青锁带回小春城。不就什么都解决了吗？还是您顾及四大护法的渊源，不想跟他们起冲突？镇魂珠，袁青锁就算是拿到了，会把他带在身上吗？金叔，你给我记住，想得到一件东西，最好的方法不是靠武功。那是什么？你长得比较小的地方。我看着都一样大，脑壳是一样大，可里面没东西。公子，那可怎么办？笑到最后才是高手。等，那万一其他人拿到镇魂珠，打开天罗地宫怎么办啊？天罗地宫是什么样子，鬼才知道。我倒是有点替袁青所担心。前面就是战场了。盯着袁青锁的人还真不少。
，穷寇莫追，小心中计，便宜了宇文护。来日方长，看看宇文护还能玩什么把戏。两个咸的，哎，好好好，哎，两个咸的，哎，好，嘿嘿，你拿好啊，好嘞，给你钱，哎，好，谢谢谢谢，哎，包子，啊，哎，你这个人怎么回事啊？会不会走路啊？你看看我的馒头，你看看，对不起，对不起，对不起，又算了，赔我的馒头，这么多的馒头呢，好多的钱呢，你知道不知道啊？我我没钱，没钱，没钱，没钱就见官去，走。哎，等等等等，我我可以帮你蒸馒头，我还可以帮你卖馒头，我用我的工钱还你还不行吗？哎，这这可是你说的啊？嗯，这不光是蒸馒头，还要打水、收拾屋子、卖馒头，你行吗？这也太多了吧？简直就是欺负人嘛！不干的，不干，见官去。哎，别别别，别别别,别，这些钱。赔你的馒头够不够？啊，够够够够够了。那还不放开他？哦，好好好。剩下的馒头都给他吃，他想吃多少就吃多少。好的，好的。哎，哎，啊，你有这样的朋友，这是你的运气。真有好心人啊！姑娘。哎，发什么愣啊？快吃吧。吃完了，我好收摊回家。哎，真是吃吧。啊啊啊！桃花，在馒头里下毒，这招可不够光明磊落啊！要是让你的吴晨哥哥知道了，你该如何交代？你血口喷人！青锁姑娘，你别信他的。如果你不信，我现在就吃给你看。你有解药在手，就算吃了毒馒头，又能怎么样呢？妙无言，你这是故意跟我过不去。别以为区区几个馒头就能收买了青锁姑娘。你，我怎样？难道你敢说你接近青锁姑娘不是别有用心？有我在，你就别想伤害青锁姑娘。猫哭耗子假慈悲。<笑>对，有我这只猫在。你这只耗子就别想做见不得人的事！哎，等等等等，等等，你们，你们到底是谁？为什么会知道我的名字？哎，难道你们知道我究竟是谁？跟我走，我会告诉你一切。不能跟他走，他不是好人，别听他的。谁是好人，谁是坏人，青锁姑娘心里自然有数。走了，打给谁看？袁青锁，桃花，抢男人抢女人，你都不是我的对手。走着瞧。哎，这位大叔，这位大叔，啊、请问前面怎么了？孩子，快走吧，齐国人就要打过来了。这就是齐国了。这里不是齐国，翻过这座大山就是虎山城。虎山城是大周和齐国的边城要塞，过了虎山城那边才是齐国。哦，就在这边了。姑娘，你走反了，那边是战场，是齐国地界，去不得呀。就到齐国了，就到齐国了。
飞扬跋扈，他敢示弱，必定有下一步的机会。你通知其他人，让他们多加小心。放心，我已经加派人手，昼夜巡逻，一有问题马上示警。长官，你先整理一下吧。落云，长哥，你怎么会在这里？是我带云妹来的。明月兄，你这样违反军规，你明知道军营里是不许有女人的。女人？你有把落云当女人看吗？马上把落云送回去。外面战事之急，危急四伏，要送你送，我不送你。长哥，我知道我来的不是时候。我即刻回去。落云，你为什么要回？你是兰陵王的未婚妻，是我堂堂胡绿光的表妹，你留在军营，谁敢说什么？要走，我跟你一起走。表兄，落云，对不起，战事繁忙，是我太急躁了。你就留在这里，等我得胜，一起回金庸城。嗯。这就对了嘛！你是未来的王妃，跟咱们的殿下并肩作战，一定会是一段佳话。这里就是虎山口，只要把高昌公从这里引进去，他就能进入我等的埋伏。我军今日撤退，齐军根本就没有追赶的意思，反而收兵围攻。明日。我军佯装兵败，高长恭是否会上当啊？虎山机关可曾布置妥当？按照大冢仔的吩咐，我们在这里、这里都修建了机关。卧虎谷两边都是悬崖峭壁，高长恭假如中计进入这里，那么立即将两侧的石门关闭，这样高长恭就要入虎入囚笼。就算他有千军万马，勇猛如虎。很难逃得出去，这主意倒是不错。可卧虎谷离虎山入口还有一段距离，高长恭可是征战无数的将军，我等能够请君入瓮吗？高长恭今日不追，是因为没有值得他追的筹码。那大冢仔的意思是，明日午后宣战，卧虎谷多派人手接应，让我们的兰陵王进得去。出不来，是。<笑>